Fiat 500 un'icona della mobilità che si rinnova in due nuove versioni. Volvo e Uber rappresentano il frutto della loro collaborazione. In casa Mercedes arriva invece GLB. Fiat ha aperto le porte del proprio centro stile di Torino offrendo la possibilità ai media internazionali di scoprire come un prodotto industriale possa divenire icona di stile. Tra le mura di questo laboratorio ogni giorno designer, architetti e tecnici studiano trend innovativi e sperimentano nuovi processi produttivi. Ed è proprio qui che una leggenda degli anni 60, il mitico Cinquino, è rinato nel 2007 per colorare la quotidianità e le strade di tutto il mondo divenendo una risposta autentica alle esigenze di mobilità urbana internazionale. Un percorso costellato da successi come dimostra il record del 2018 quando la Fiat 500 ha registrato il suo miglior progressivo di sempre con quasi 194.000 unità immatricolate senza contare che da due anni è l'auto più venduta del gruppo oltre ad essere l'attuale leader in Europa del segmento delle city car un trend che non conosce soste tanto che nei primi cinque mesi del 2019 raggiunge la quota record del 16% fuori dall'Italia la Fiat 500 inoltre la capostipite dell'omonima famiglia composta dai modelli 500 500X e 500L che a breve raggiungerà le 3 milioni di unità vendute in Europa. Grazie al lavoro del centro stile infatti il marchio è riuscito ad ampliare ulteriormente la platea di appassionati di 500 dando vita alla nuova gamma che gioca sulla doppia anima del modello Lounge Rockstar, tutte e due da scoprire. Volvo e Uber presentano la loro creazione, un'auto con guida autonoma che rappresenta il passo successivo della collaborazione avviata nel 2016 delle due società. Si tratta di un XC90 in grado di guidarsi da sola grazie al sistema guida autonoma messo a punto da Uber, il modello base equipaggiato con funzioni di sicurezza essenziali che hanno consentito a Uber di installare a bordo il proprio sistema guida autonoma con estrema facilità. Le caratteristiche principali dell'auto di produzione pronta per la guida autonoma di Volvo includono diversi sistemi di backup per l'impianto sterzante e frenante oltre ad un'alimentazione di riserva per la batteria. La vettura è stata progettata in modo tale da garantire che in caso di guasto di uno dei sistemi primari per qualsiasi motivo i sistemi di backup si attivano immediatamente per arrestare la marcia del veicolo. Il nuovo GLB è l'ottavo componente della famiglia di compatte della Stella a tre punte, un sub versatile spazioso ideale per la famiglia e il tempo libero, di fatto la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione 7 posti. Il frontale verticale con i fari incisivi definisce la sua natura off-road, così come gli sbalzi corti davanti e dietro, grazie ai potenti ed efficienti motori a quattro cilindri, sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e il rivoluzionario sistema di infotainment MBUX e la gestione Comfort dei programmi Energizing. GLB eredita e porta ad un livello superiore tutti i punti di forza dell'attuale generazione di compatte di Mercedes, con un passo di oltre 2,8 m maggiore di 10 cm rispetto alla nuova classe B. GLB offre inediti volumi di abitabilità. Lo spazio per la testa sulla prima fila di sedili misura oltre un metro ed è il migliore del segmento, mentre i 967 mm di spazio effettivo per le gambe nel vano posteriore della versione 5 posti sono particolarmente comodi. Il vano bagagli offre poi lo spazio di carico di una station wagon con un volume compreso tra i 560 e i 1755 litri debutterà nelle concessionarie per la fine dell'anno.